యేసునామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక ఈరోజు మనం పరిశుద్ధాత్మవరంలో అనే అంశం రెండో భాగం ధ్యానించుకుందామండి గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పార్ట్ టూ ఎపిసోడ్ టూ పరిశుద్ధాత్మ మన ఆత్మలో నివసిస్తూ దేవుని యొక్క పనులు దేవుని రాజ్యాన్ని ఈ లోకంలో స్థాపిస్తాడు అందరినీ ప్రభువుతో కనెక్ట్ చేస్తాడనమాట ప్రభు రాజ్యంలోనికి అందరినీ కూడా సంపాదించేలాగా అపోస్తులు పేదరు వీళ్ళంతా ఎలా పనిచేశారు పునీతులు మనం కూడా అలా పని చేయాలన్నమాట దేవుడు నివసించే హృదయంగా మన దేహం ఉండాలి ఈ మన ఆత్మ ఆయనకి బలిపీఠమై ఉండాలి బలిపీఠం దేవాలయాల్లో చూస్తాం కదా బలిపీఠం అంటే దేవుడు నివసించే స్థలం ఎక్కడో కాదు అది నీ హృదయమే నీ ఆత్మ అనమాట పాత నిబంధనలో సులోమోన్ రాజు లాంటి వాళ్ళు దేవాలయాన్ని కట్టారు క్రొత్త నిబంధనలో మరియ తల్లి తన దేహాన్ని దేవుని ఆలయంగా మార్చింది దేవుడు ఆమెలో రూపుదిద్దుకొని యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి యేసు ప్రభుని అందించింది సో నూతన నిబంధన ఏంటంటే నీవు దేవుని ఆలయంగా పేతురు అపోస్తులు పునీతుల్లాగా నీవు లోకానికి దేవుణ్ణి యేసు ప్రభుని అందించాలన్నమాట ఆయన నీతిని ఆయన కరుణని ఆయన క్షమని మనం లోకానికి అందించాలి మీరు ఒక ఛానల్గా ఉండాలి అదే చెప్తున్నారు ఒకప్పుడు మీరు మూగ విగ్రహాల ప్రభావానికి లోనయ్యారు ఏంటి మూగ విగ్రహాలు అంటే నూతన నిబంధనలో ధనాష అనమాట విగ్రహాలు ఏంటంటే ఇక్కడ ధనాష కొలోసి మూడు రెండులో పౌలు చెప్తాడు అపవిత్రత జారత్వము ధనాష విగ్రహారాధనకు మరొక పేరు అనమాట అపవిత్రమైనవి అపవిత్ర వాట్ ఎవర్ ఈజ్ అన్ హోలీ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ సేటన్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ హోలీ ఈజ్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఈ లోకాధిపతి వస్తున్నాడు కానీ అతనికి నా మీద ఎట్లాంటి ప్రభావం లేదు వీ హ్యావ్ గాట్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద డార్క్ ఫోర్సెస్ విత్ ద డార్క్ కింగ్డమ్ చీకటి అవినీతి అధికారం అక్రమాలు అనే ఆ రాజ్యంతో మనకు ఎలాంటి సంబంధము లేదు మనం దేవుని బిడ్డలు వెలుగు బిడ్డలు వెలుగు యేసు ప్రభు మనం వెలుగు ఆయన సత్యం మనం సత్యం ఆయన జీవం మనం జీవం ఆయన నీతి మనం నీతి ఆయన కరుణ మనం కరుణ మీ తండ్రి వల్ల మీరు పరిపూర్ణులై ఉండండి అంటే యేసు ప్రభులాగా జీవించడం అనమాట ఇలాంటి విగ్రహాలు ఇంకా మనకి ఉండొద్దు అన్నీ సెటిల్ చేసుకోండి రెండో తిమోతి మూడులో పౌలు రాస్తాడు తిమోతికి చివరి దినములలో అపాయకర సమయాలు వస్తాయి ఇన్ ది లాస్ట్ డేస్ పెరిలస్ టైమ్స్ విల్ కమ్ పీపుల్ విల్ బి షెల్ఫిష్ లవర్స్ ఆఫ్ మనీ లవర్స్ ఆఫ్ ప్లెజర్స్ లవర్స్ ఆఫ్ దెమ్ సెల్స్ అండ్ దెల్ బి రిబెలియస్ దెల్ బి రిబెలియస్ పీపుల్ అని చెప్తా ఉన్నాడు కృతజ్ఞత లేదు నో మర్సీ నో కంపాషన్ ఎట్ ఆల్ ఎడ్యుకేషన్లో సిక్స్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో దేవుడు చెప్తారు సోదోమ గుమర్ అని ఎందుకు నాశనం చేశానంటే వాళ్ళు నాలుగు పాపాలు చేశారు అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే గర్విష్ఠులుగా ఉన్నారంట ఆ తర్వాత తిండు బోతులుగా ఉన్నారంట ఆ తర్వాత సోమరులుగా ఉన్నారంట అండ్ దయాహీనులు ల్యాక్ ఆఫ్ కంపాషన్ నో మర్సీ టువర్డ్స్ ద పువర్ పీపుల్ ఈ నాలుగు పాపాలు ఆ సోదోమ గుమర్ర మీ అక్కన అని ఎరుషలేమ్ని దేవుడు అడుగుతున్నారంటే మనం ఎరుషలేం అంటే దేవుని బిడ్డలు అనమాట వాళ్ళు మీ అక్క చెల్లెలా అని అడుగుతున్నారు అంటే అలాంటి పాపాలు నువ్వు కూడా చేస్తున్నావు అని గర్వాన్ని కలిగి ఉండడం సోమరితనం ఆ తర్వాత ఏంటి తిండుబోతుతనం ఆ తర్వాత ఏంటంటే నో మర్సీ ఎట్ ఆల్ అవి మనలో ఉండకూడదండి ధనికుడు నరకానికి వెళ్ళడానికి ఆయన ఏమీ హత్యలు చేయలేదు దొంగతనాలు చేయలే పది ఆజ్ఞలకి వ్యతిరేకమైన పాపం చేయలేదు కానీ కొద్దిగా కరుణ లేకుండా ఉన్నాడండి ఇంటి వాకిట ఆకలి అవుతున్న లాజర్ పట్ల అందువల్ల నరకానికి వెళ్ళాడు కానీ మనకి పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు పరలోక తండ్రి ఏసు ప్రభు యొక్క కరుణని మనలో పోయమని అడగాలి పునీతులందరూ అలా కరుణ కలిగి ఉన్నారు ఒక్కొక్కరి జీవితాలు చదువుతుంటే పునీత హంగేరి ఎలిజబెత్ అమ్మ 
డాన్ బోస్కో గారు మరి మదర్ తెరీసా తల్లి ఆ సిస్టర్స్ని ఇప్పుడు కూడా మనం చూడొచ్చు ఎంత కరుణ కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళంతా విన్సెంట్ డీపాల్ సెయింట్ విన్సెంట్ డీపాల్ ఒక్కొక్కరు ఎంత కరుణ అండి ఒకవైపు ఒక ప్రీస్ట్గా ఉంటారు విన్సెంట్ డీపాల్ గారు ఒకవైపు పేదల పట్ల ఎంత కరుణ కలిగి ఉంటారు ఆ కరుణతో మనల్ని నింపమని అడగాలన్నమాట అదే కనుక ఇంకా చీకటి పనులన్నిటి నుంచి మీరు బయటకు వచ్చేసేయండి కమ్ అవుట్ ఆఫ్ బ్యాబిలోని అంటారు సెకారియా రెండు మీరు ఏడులో చదివితే కమ్ అవుట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ బ్యాబిలోనియా అంటే ఈ వరల్డ్లీనెస్ నుంచి అధికారము ఈ ధనాష ఈ అసూయలు విందులు వినోదాలు వద్దు మనకి ఈ అధికారం కొరకు పోట్లాడొద్దు ఈ ధనం కొరకు పోట్లాడొద్దు అసలు వాటి జోలికే పోకూడదు అనమాట యేసు ప్రభు ఏ అధికారాన్ని ఈ లోకంలో కాదండి ఏ ఆఫీస్ లేదు కానీ ఆయన దేవుని యొక్క ఆత్మని కలిగి ఉండి దయ్యాల మీద అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నాడు తన శిష్యులకు ఏమిచ్చాడండి మత్తయ్య స్వార్థ పదిలో ఒకటి లూక తొమ్మిది ఒకటిలో ఆయన తన పన్నెండు మంది శిష్యులకి అధికారాన్ని ఇచ్చాడు దయ్యాల్ని వెళ్ళగొట్టడానికి స్వస్థతలు చేయడానికి అనమాట ఇది మన మనకి ఉండవలసిన అధికారం ఈ అధికారం కొరకు ఈ ఆత్మ కొరకు ఈ వరాల కొరకు దాహం కొనాలి పూజలు చెప్తారు చూడండి మీ మనస్సులు ఉన్నతంనకు తిప్పండి పైనున్న వాటిని వెతకండి కొలోసి మూడు రెండులో చెప్తారు ఈ పైనుంచి వచ్చేవే ఈ పరిశుద్ధాత్మ వరాలు ఈ పైనుంచి వచ్చేవే ఆత్మ ఫలాలు కృపావరాలు అనమాట వీటి కొరకు మనం దాహం కొనాలి పైనుంచి వచ్చిన వాటి కొరకు అనమాట ఈ పరిశుద్ధ ఆత్మచే తప్ప ఎవరు కూడా ఏసు ప్రభు దేవుడు ఏసు ప్రభువు అని ఒప్పుకోరంట ఒక వ్యక్తి ఏసు ప్రభువు ఏసు ప్రభువు ఏసు రక్షకుడు ఏసు ప్రభు దేవుని కుమారుడు నా కొరకు శిలువలో మరణించాడు ఆయన రక్షకుడు మెస్సయ్య అని ఒప్పుకోవాలి అని అంటే హృదయంలో విశ్వసించాలంటే పరిశుద్ధ ఆత్మ ఆయన ఆత్మలోనికి వెళ్ళి ఆయన నమ్మించాలి హృదయంలో విశ్వాసాన్ని కలగజేస్తాడనమాట అప్పుడు అప్పుడు ఆ మనిషి నోటితో యేసు ప్రభు దేవుడు అని ఒప్పుకుంటారు అంటే నువ్వు ఒప్పుకో నువ్వు చర్చికి రా నువ్వు బైబుల్ చదువు నువ్వు ప్రార్థన చెయ్యి బలవంతం చేయొద్దండి ఎప్పుడెవరిని కూడా అలా చేస్తే వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు రాకుండా పోతారు మనం ఏం చేయాలంటే ప్రభు పరిశుద్ధ ఆత్మని దయచేయండి అంతే దినాల్లో అందరి మీద ఆత్మని కుమరిస్తా అన్నారు యోవేలు రెండు ఇరవై ఎనిమిది అనమాట అదే పేతురు కూడా చెప్తాడు మొదటి ప్రసంగంలో అక్కడ ఏది వాగ్దానం చేశారో ఇప్పుడు జరిగింది ఆ పరిశుద్ధ ఆత్మని పొందాము అని మీ పుత్రి పుత్రికలు నా సందేశాన్ని చెప్తారు మీ యువకులు దర్శనాలు కాంచుతారు మీ ముదుసలు కలలు కంటారు రోజు ప్రార్థించండి ఏ వ్యక్తి అయినా మారాలంటే నువ్వు త్రాగకు నువ్వు బైబుల్ చదువు నువ్వు ఇలా ఉండు మన మనస్సు ఊరుకోక చెప్తూ ఉంటాం కదా నేను కూడా కొన్నిసార్లు అనుకుంటాను ఏం చెప్పద్దు చెప్పద్దు అని కానీ మళ్ళీ బైబుల్ చదువుకు అలా అట్లా వచ్చేస్తుంది అనమాట కానీ పరిశుద్ధ ఆత్మ కొరకు ప్రార్థిస్తే ప్రభు నా బిడ్డల మీదకి నీ ఆత్మను పంపించు యశ నలభై నాలుగు మూడులో నీ బిడ్డల మీదకి నా ఆత్మను పంపిస్తాను అప్పుడు నీ బిడ్డలు నీరు కట్టిన తోట వల్లే కలకల్లాడుతూ ఉంటారు ఈ వాగ్దానాన్ని నేను కూడా అడుగుతానండి ప్రభువే నీ బిడ్డలందరికీ ఉపదేశం చేస్తాడు యష యాభై నాలుగు పదమూడులో ప్రభు నీవు వాళ్ళ హృదయంలోనికి వచ్చి నువ్వే ఇదంతా బైబుల్ గ్రంథం ఉపదేశం చేయ్యా పరిశుద్ధ ఆత్మ మీకు అన్ని విషయాలని నేర్పిస్తాడు యేసు ప్రభు కడరా భోజనంలో చెప్తారు ఇప్పుడు ఇది మీకు అర్థం కావాలి ఒకటి కొరింతి పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు అంటే యోహాన్ స్వార్థలో పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు ఇవన్నీ కలిపి మనం చదవాలి ఇదంతా ఒక కాన్సెప్ట్ అనమాట కడరా భోజన సమయంలో ఆయన నూతన నిబంధనని స్థాపిస్తారు హీ ఎస్టాబ్లిషెస్ న్యూ కవర్నెంట్ ఆ నూతన నిబంధనలో మనకి దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాలన్నీ చెప్తారనమాట మీ కొరకు పరలోకం దేవుడు సిద్ధం చేశారు గృహాలని సిద్ధం చేశారు మీ హృదయాల్లో పరిశుద్ధాత్మ నివసిస్తారు ఇదిగో నా శిలువ మరణం ద్వారా మీ పాపాలు క్షమించబడతాయి అలా ఆయన పరిశుద్ధ ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మీకు అన్ని విషయాలని ఆయన బోధిస్తాడు సంపూర్ణ సత్యంలోనికి మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు ఏంటి సత్యం ఈ లోకం అనేది అశాశ్వతం కళ్ళతో చూసేది చూడని పరలోకం శాశ్వతమైనది 
తండ్రి దేవుడు ఎలా లోకాన్ని సృజించారు వాక్యంతో యేసు ప్రభు ఎలా మన కొరకు సెలవులో మరణించారు ఎలా ఆయన పునరుత్నం ద్వారా మన మరణాన్ని ఆయన డిస్ట్రాయ్ చేశారు ఎలా పరలోకంలో ఆయన మన కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తూ మనకి పరిశుద్ధాత్మనిస్తున్నారు చివరి రోజులలో తీర్పు ఎలా జరుగుతుంది ప్రకటన గ్రంథంలో ఉంటుంది కదా అన్నీ కూడా మనకి బోధిస్తారండి పరిశుద్ధాత్మ అందుకే పాత నిబంధనలో ప్రవక్తలు ఉన్నారు కదా దేవుడు ప్రవక్తల్ని పంపించారు పదహారు మందిని ఏష మనం చూస్తాం ఈర్మి ఐజుకేల్ దాహనీయలు ఆమోస్ అందరినీ కానీ ఇప్పుడు నూతన నిబంధనలో పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చిన తర్వాత ప్రవక్తలు లేరు ఎందుకు తెలుసా పరిశుద్ధాత్మ మనలో నివసిస్తూ ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడతాడు మనస్సాక్షి అంటారు మీరు అలా మౌనంగా ఉండి మీరు ఈ రోజంతా చేసింది ఏంటి అది కరెక్టేనా ఇలా ఏది మాట్లాడారు కరెక్టా అలా మనకి ఆయన బోధిస్తుంటారు అందుకే నూతన నిబంధన గురించి హేబ్రి పత్రికలో ఎనిమిదో అధ్యాయంలో పది నుంచి పన్నెండు వరకు పౌలు రాస్తాడు మీకు పాప క్షమాపణ ఉంటుంది నూతన నిబంధనలో ఆశీర్వాదాలు ఏంటంటే మీ పాపములకు క్షమాపణ యేసుక్రీస్తు శిలువ మరణం ద్వారా తండ్రి మన పాపాలని క్షమించాలని వాళ్ళు ఒక రెజల్యూషన్ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు పరిశుద్ధాత్మ మనలో నివసించాలి మన దేహం ఆయన ఆలయమని నిర్ణయించుకున్నారు పరిశుద్ధాత్మ మనకు అన్ని విషయాలు బోధించాలి ఇంకొకరు బోధించే అవసరం లేదు అది కూడా నిర్ణయం జరిగింది ఇవి అనమాట వాగ్దానాలు ఉంటాయి కనుక ఈ పరిశుద్ధాత్మ మనలో నివసిస్తూ మనకేమేం చేస్తాడంటే అన్నీ ఉంటాయి యోహాన్ పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు మీరు చదివితే పదిహేడులో ప్రార్థన చేస్తాడు తండ్రి మనిద్రము ఎలా కలిసి ఉన్నామో అలాగే వీళ్ళు కూడా ఐక్యమై ఉండినట్లుగా వీరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను వీరిని దుష్టు నుంచి కాపాడమని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను పితశుతులకు గల ప్రేమ బంధమా ప్రియశుతులను గనుమా స్పిరిత్ సాంగ్తు ప్రభువా చిన్నప్పుడు మేము స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు సిస్టర్స్ అలా నేర్పించారండి పాటలు మాకు స్పిరిత్ సాంగ్తు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ పితశుతులకు గల ప్రేమ బంధం భార్య భర్తల మధ్యలో ప్రేమ బంధం కుటుంబంలో తండ్రి కొడుకుల మధ్యలో ప్రేమ బంధం మరి చర్చిలో ప్రేమ బంధం అనమాట ఆ ప్రేమ మనకి ఇవ్వమని మనం అడగాలన్నమాట పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన తండ్రి ఆయన దేవుడు కుమారుడు యేసుప్రభు దేవుడు రక్షకుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన అనమాట మూడవ వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మ వచ్చింది కాదు ఆయన వచ్చాడు నాలో నివసిస్తున్నాడు ఆయన అన్ని వరాలు చాలా పరిశుద్ధాత్మ వరాలు అనేకములు ఉన్నాయంట ఇక్కడైతే తొమ్మిది గురించి రాస్తారు తొమ్మిదిటిని గురించి అనమాట అయితే అన్ని వరాలు అందరికీ ఇచ్చేది ఒకే ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక్కరే కానీ సైతాన్ రాజ్యంలో అపవిత్రాత్మలు రకరకాలు ఉంటాయి గర్వము కోపం అసూయ విందులు వినోదాలు సోమరితనం అవినీతి ఇవి చాలా రకాలు ఉంటాయి అన్నమాట కోట్ల కొల్లది ఉంటాయి అవి మన దేశంలోనే మూడు కోట్ల పిచాచులు గాలిలో తిరుగుతూ ఉంటాయంట ఎలా ఎవరిని నాశనం చేయాలా అని చెప్పి ఒక వ్యక్తిలో ఆరు వేలు ఉన్నాయి చూడండి మార్క్ ఐదులో కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు ఒకే ఆత్మ సూర్యకిరణాలు ఎన్ని కిరణాలు అన్ని వరాలు మనకు ఆయన ఇస్తారనమాట ఎందుకు ఇస్తారంటే అందరి మేలు కొరకు ఇప్పుడు నాకు సువార్త చెప్పే అభిషేకాన్ని ఇచ్చారు ఒకవేళ స్వస్థ చేసే అధికారాన్ని ఇచ్చారు ఆయన మనలో వచ్చినప్పుడు సంఘంలో అవసరాన్ని బట్టి ఆ వరం పనిచేస్తుంది అనమాట ఎవరైనా రోగులుగా ఉంటే మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఏసు నామంలో స్వస్థత అన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వాళ్ళని స్వస్థపరుస్తారనమాట అయితే వాక్యం మనం చెప్పాలి ఆత్మ స్వస్థత చేస్తారు మనం కాదు స్వస్థత చేసేది మనం కాదు ఇప్పుడు మధురం నీ వాక్యంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం తిరిగి వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం ఇప్పుడు మనం తొమ్మిది వరాలు ధ్యానించుకుందాం అనుకున్నాం కదా 
ఈరోజు కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ తొమ్మిది వరాల గురించి నేను చిన్న మ్యాప్ ద్వారా మీకు చెప్తాను మీరు కూడా ఇలాగే రాసుకొని ఇంకా వాటిని గురించి మనం తెలుసుకుందాం వాటిని గురించి మనం తెలుసుకున్న తర్వాత దాహం కొని నాకి వరాలు కావాలి పరిశుద్ధాత్మదేవ నాలోనికి రండి వరాలు ఇవ్వమని అడగద్దు ఆయన మనలోనికి రావాలి ఆ వరాలు ఇచ్చాయన గివర్ ఆఫ్ ద గిఫ్ట్స్ ఈజ్ హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ ఆయన వర ప్రదాత ఆయన మనలోనికి వచ్చాడంటే తొమ్మిది వరాలు పనిచేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట కోడి కావాలి మనకి గుడ్డు ఒక గుడ్డు కాదు కదా తొమ్మిది గుడ్లు అట్లా కనుక కోడి చిన్నప్పుడు ఒక స్టోరీ ఉండేది మాకు బాతు బంగారు గుడ్లు పెడుతుంది అని చెప్పి ఒక్కొక్క గుడ్డు కాదు మనకి కావాల్సింది పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు అనమాట ఆయనలో మనలో ఉంటే ఈ వరాలు పనిచేస్తాయి అయితే అది మన సెల్ఫ్ గ్లోరీ కొరకు కాదండి పరిశుద్ధ ఆత్మ అందరి మేలు కొరకు అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని అలా అందరూ విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి అందరం ఒక శరీరంగా అందరం కలిసి దేవుని ఆరాధించాలి అందరం పరలోకానికి వెళ్ళాలి అది దేవుని హృదయం అండి నేను నా పిల్లలు అలా కాదు సరేనా ఇంకా తొమ్మిది వరాలు మనం ఒకసారి ధ్యానించుకుందాము ఒకటి కొరింతి పన్నెండో అధ్యాయంలో ఎనిమిది నుంచి పది వరకు అండి ఇప్పుడు మ్యాప్ ద్వారా నేను మీకు చెప్తాను పరిశుద్ధాత్మ తొమ్మిది వరాలు ఆత్మ ప్రత్యక్షత వరాలు రెవల్యూషన్ గిఫ్ట్స్ వివేకవరము జ్ఞానవరము ఆత్మలను వివేచించు వరం గిఫ్ట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ డిజర్నింగ్ ఆఫ్ స్పిరిట్స్ సెకండ్ గ్రూప్ శక్తి వరాలు పవర్ గిఫ్ట్స్ ఆర్ డూయింగ్ గిఫ్ట్స్ అంటారు అందులో విశ్వాసవరము స్వస్థత వరము అద్భుతములు చేయి వరం గిఫ్ట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ హీలింగ్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మింగ్ ఆఫ్ మిరకిల్స్ మూడో గ్రూప్ సంభాషించు వరములు కమ్యూనికేషన్ గిఫ్ట్స్ ఆర్ స్పీకింగ్ గిఫ్ట్స్ అంటే మాట్లాడే వరాలు అనమాట భాష వరము భాషలను వివరించు వరము ప్రవచన వరం గిఫ్ట్ ఆఫ్ టంగ్స్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ టంగ్స్ అండ్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫెసీ ఇప్పుడు ధ్యానించుకుందాం మీరు కూడా వీటిని దయచేసి రాసుకోండి ఇప్పుడు చూసారు కదా మరొకసారి చూద్దాం మూడు గ్రూప్స్గా విభజించారు ఊరికే అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్స్ దే పర్ఫామ్ ఆ తర్వాత మనం అవి చేసే పనిని బట్టి అలాగే మనం చదువుకునేటప్పుడు తెలుసుకునేటప్పుడు గ్రూప్స్గా అవుతే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్పనమాట మొదటి గ్రూప్ని ఏమంటారంటే ఆత్మ ప్రక్ష మొదటి గ్రూప్ని ఏమంటారంటే ఆత్మ ప్రత్యక్షత వరాలు రెవల్యూషన్ గిఫ్ట్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో రెవల్యూషన్ అంటే రివీల్ బయలు పరచుట ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద వెయిల్ ఉందనుకోండి దాన్ని తీసేస్తే ఎవరున్నారో తెలుస్తుంది కదా అన్వెయిల్ అపో క్యాలిప్స్ అంటారు దర్శన గ్రంథం కూడా అనమాట అన్వెయిల్ అలాగే ఇవి ఈ ఈ వరాల్ని రెవల్యూషన్ గిఫ్ట్స్ అంటే దేవుడు కొన్ని మనకి బయలుపరుస్తారనమాట ఈ వరాలు మనలో ఉన్నప్పుడు మనకి బయలుపరుస్తారు కొన్ని విషయాలు అనమాట తెలియపరుస్తారు రివీల్ చేస్తారనమాట సో ఈ ఈ మొదటి గ్రూప్ కింద మూడు వరాలు ఉంటాయండి వివేకవరము జ్ఞానవరము ఆ తర్వాత ఆత్మలను వివేచించు వరం వివేకవరం అంటే ఇంగ్లీష్లో గిఫ్ట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ జ్ఞానవరం గిఫ్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆ తర్వాత ఆత్మలను వివేచించు వరం అంటే గిఫ్ట్ ఆఫ్ డిజర్నింగ్ ఆఫ్ స్పిరిట్స్ అనమాట ఇప్పుడు బయాలజీ టీచర్ లాగా అనిపిస్తుంది నాకు చెప్తుంటే సో మొదటి గ్రూపు కొంచెం చూద్దాం వివేకం అంటే ఏంటి ఫస్ట్ సమస్యలను పరిష్కరించు శక్తిని వివేకం అంటారు అనమాట ఒక సమస్యని పరిష్కరించడానికి అనమాట ఓకే ద ఎబిలిటీ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ విజ్డమ్ ఓకే సో ఉదాహరణకి చిన్న చెప్తాను డీటెయిల్డ్గా మనం మెల్లమెల్లగా రోజు ఒక వరాన్ని గురించి ధ్యానించుకుందాం యోహాన్ స్వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు ఓలి ఒక కొండ మీద రాత్రి ప్రార్థించుకొని దినంలో దేవాలయంలో ఆయన ప్రసంగిస్తూ ఉంటారు ప్రజలు వస్తారు ఆయన యొక్క వాక్యం వినడానికి అప్పుడు ఈ పరిసయులు ధర్మశాస్త్ర బోధకులు వ్యభిచారంలో పట్టుబడిన స్త్రీని తీసుకొని వచ్చి ఇదిగో మోసే ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది ఈ మన రాళ్లతో కొట్టి చంపాలని మరి మీరేమంటారు అంటే యేసు ప్రభుని పరీక్షించాలి ఏమంటారు కరుణామయుడు కదా ఒకవేళ వద్దు అని అంటే 
మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నాడని ఆయనను శిక్షించొచ్చని అప్పుడు ఆయనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చెప్తారంటే యేసు నువ్వు వాళ్ళని ఒక ప్రశ్న వేయి ఏం ప్రశ్న చెప్తారు ఇదిగో మీలో పాపం చేయని వాడు ఆమె మీద మొదటి రాయి వేయండి వాళ్ళు పెద్ద గోళ చేస్తూ ఓ ఓ ఓ రాళ్ళు తీసుకొని వస్తారు చంపాలని ఆమెని చాలా కమోషన్ అనమాట అల్ల కల్లోలంగా ఉంటుంది కానీ ఒక్క మాట మాట్లాడడం వల్ల అంత మౌనంగా అయిపోతారు మీలో పాపం చేయని వాడు ఆమె మీద మొదటి రాయి వేయండి అందరూ వెళ్ళిపోతారు ఆయన నేల మీద రాస్తున్నాడు వాళ్ళందరి పాపాలు అని అంటారనమాట అప్పుడు అందరూ వెళ్ళిపోతారు అమ్మ ఎవరు నేను శిక్షించలేదా తల్లి లేదు ప్రభా నేను కూడా నేను శిక్షించను ఇక పాపం చెయ్యకు ఆమెను ఎలా కాపాడారు చూడండి రక్షకుడు పాపం నుంచి ఎలా కాపాడారు ఆ వివేకమైన ఒక్క మాట లేకపోతే పెద్దగా వాళ్ళరుస్తున్నారు మనం అరవడం కాదు ఈ వివేకం అనమాట ఒక్కటే చెప్తున్నాను డీటెయిల్గా మనం చూద్దాం వివేకం యాక్చువల్గా మూడు రకాల గురించి చెప్పమన్నారు దేవుని నుంచి వచ్చేదాన్ని డివైన్ విజ్డమ్ దైవీకమైన వివేకం ఈ లోక జ్ఞానము వరల్డ్లీ విజ్డమ్ ఎలా మోసం చేయాలి ఎలా నటించాలి ఎలా వేషధారణ ఎలా డబ్బు సంపాదించాలి ఎలా అందరిలాగా గొప్పగా అది ఇంకొకటి డిమానిక్ విజ్డమ్ అంటే పైచాచిక వివేకం అనమాట మూడు రకాల వివేకాలు పనిచేస్తున్నాయి కానీ ఎవరైతే దేవునితో కనెక్ట్ చేయబడతారో పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వాళ్ళ ద్వారా ఈ వివేకం పనిచేస్తుంది అనమాట యేసు ప్రభులో అపోస్తులలో ఈ వివేకం పునీతులలో పనిచేసి అందరికీ మేలుని కలగజేసింది ఇప్పుడు ఈమెకి మేలు కలగజేసింది వాళ్ళ నోర్లు కూడా మోసేశారు యేసు ప్రభు కదా అలా అనమాట మొదటి వారం వివేక వరం మనందరికీ కావాలండి ఈ రోజులలో చీకటి ఎక్కడ చూసిన దుష్టత్వం కనుక మనం దేవుని ఆత్మతో నింపబడి ఈ వివేకంతో మనం ఉండాలి చాలాసార్లు యేసు ప్రభు పిలాతు ముందు మౌనంగా ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ చెప్తాడు ఆయన మీద ఎన్ని రాళ్ళు పడుతుంటే నువ్వేం మాట్లాడకు యేసు అని నాకు కూడా ఎప్పుడు చెప్తుంటారు నువ్వేం మాట్లాడకమ్మా నీలో తప్పులు పట్టాలి నీ నువ్వు రాళ్ళతో కొట్టి చంపాలి అంటే మాటలతో నిందలు వేసి కనుక మౌనంగా ఉండు ఎంత మౌని జ్ఞాని అంటారు అలా మనం ఉండాలన్నమాట రెండవది జ్ఞానం ఈ దేవుని గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి ఈ జ్ఞానం లేక నా ప్రజలుపోతున్నారంటారు హోజియా నాలుగు ఆరులో మై పీపుల్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ డివైన్ నాలెడ్జ్ ఈ జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండండి బైబుల్ చదువుకోండి బైబుల్లో ఉన్న వాక్యాన్ని జీవించండి పాటించండి మీరు అంతోని వారంటే దినము రాత్రి బైబుల్ చదువుకొని దినంలో సువార్త బోధించారు ఆయన చేతిలో బైబుల్ ఉంటుంది ఆయన చే అక్కడ బాల వేసి వస్తారు ఆయనకు ఒకసారి తలనొప్పి లేస్తుంటే కనుక ఈ జ్ఞానం లేకపోతే మీరు నశించిపోతారు దుష్టుడు ఎట్లా ఎవరిని మింగాలని చూస్తున్నాడు కనుక ఎవరి బైబుల్ వాళ్ళకి ఉండాలి బైబుల్ జ్ఞానం కలిగి ఉండండి ఆ తర్వాత మూడవది ఆత్మలను వివేచించు వరం అంటే గిఫ్ట్ ఆఫ్ డిజర్నింగ్ ఆఫ్ స్పిరిట్స్ అనమాట ఈ వరం మనలో లేకపోతే ఈ రోజులలో బ్రతకలేం ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తిలో ఏ ఆత్మ పనిచేస్తుంది దేవుని ఆత్మ దయపు ఆత్మ లోకపు ఆత్మ ఎందుకంటే దయపు ఆత్మలు లోకపు ఆత్మలు కూడా దేవుని ఆత్మలాగా వెలుగు దూతల్లాగా కనిపించాలని మోసాలు ఎక్కువైపోతాయన్నమాట కనుక ఈ ఆత్మ మనలో ఉండాలి సీయింగ్ త్రూ ద ఐస్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ డిజర్నింగ్ ఆఫ్ స్పిరిట్స్ సో విత్ దిస్ గిఫ్ట్ యూ క్యాన్ సీ ద వరల్డ్ ఆఫ్ ఏంజిల్స్ హెవెన్ అండ్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ డెవిల్స్ ఆల్సో డెవిల్ ఎక్కడ పనిచేస్తుంది క్లియర్గా చూపిస్తారు ఏ వ్యక్తిలో పనిచేస్తుంది ఎక్కడ ఎలా పనిచేస్తుంది దేవుడు ఎలా పనిచేస్తున్నారు మనిషి ఎలా ఉన్నారు అని అవతల వ్యక్తిలో ఏ ఆత్మ పనిచేస్తుంది ఈ గిఫ్ట్ లేకపోతే చాలా చాలా మోసపోతారు అక్కడ అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి పరిగెత్తుతూ ఉంటారు ఎక్కడికి పరిగెత్తొద్దండి మీరు ఉన్న చోట వాక్యం చదివి పాటించండి చాలు అంతే నీతి మార్గం అనమాట ఇది పరలోకానికి వెళ్తాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోకప్ మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ప్రభా ఈ తొమ్మిది వరాలు మాలో పనిచేసేటట్లుగా 
ముందుగా మమ్మల్ని ఆత్మ ఫలములైన తొమ్మిది ఫలాలతో ప్రేమతో నింపండి ప్రభు ఈ తొమ్మిది వరాలు కూడా మాకు దయచేయండి మేము అనేకులకు ఆశీర్వదకరంగా ఉండేటట్లు అన్ మేము దేవుని ఆలయంగా మారేటట్లుగా మాకు పరిశుద్ధాత్మనివ్వండి ఏసు నామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె మీరు ఈ వరాలని గురించి చదువుతూ ఉండండి ఈ తొమ్మిది వరాలు ధ్యానించుకొని ఈ వరాలని ఫలాలు మనకి ఇవ్వమని ప్రార్థన చేసుకుందాం గాడ్ బ్లెస్ యూ హ్యావ్ ఎ బ్లెస్ డే